叶总，啊，叶总，甚是欠您的一啊，喝完这杯酒再说。<笑>叶总，我敬你。求我办事，你给我点好处呀！打你！好，别！啊！呜！哎！快，我抓他！别让他跑了，快去！嘘，别说话。人去哪儿了？我刚才明明看到他了。他们走了。嗯你怎么了？你在干什么？我好热。我可以帮你叫医生过来。我有医生，我要。哎、啊。傅敬亭，傅家太子爷，京城最金贵的男人，还有钱吊着老头子的命呢。今天你欠我的一个亿不还，我可要给你爸拔罐省钱了。能不能借我点钱？不多，就一个亿。就一点钱，还就一个亿。我说小姐。你是不是对一点有什么误会啊？再说，你也不值这个价格。不是借钱，是合作。傅家想南下，海外加剧高奢市场，我可以帮你。就凭你？凭我的作品。好，我给你时间，等拿出作品再说话。空手套白狼口。来，咱们说说，你打我这事怎么算？还有你欠叶家的一个亿，你怎么还？叶少，你对欠款者图谋不轨，暴力催债是违法的。你还敢威胁我？啊，行，那我今天呀、啊，就给你想一个还债的办法，一晚上十万怎么样？啊，<笑>别碰我！行啊，还装什么清高？原来早就和别的男人睡了啊？那个男人是谁？他能给你一个亿吗？嗯，正好，就是他。他说你没有一个亿。哎，不不，不少，我没有啊。原来你和他认识啊？呃，别说一个亿了，就算把徐家的十个亿都还了，对你来说都是毛毛雨。毛毛雨，咱们都是合作关系了，你帮帮忙
。再说了，我本来就是实话实说，你表个态嘛。我和你什么关系？啊？嗯啊！我拿。哎，你和傅少，你别，你继续给我编。哎，我告诉你啊，你现在破了身，一晚上一万。你没见过小情侣吵架的？不傅总，你看，记者刚把帖子发上去一分钟，就有这么高的点击量。现在许多人都觉得您和许小姐的关系，那就谢谢荣总帮绅士延长账期了。客气了，听说小徐总和傅少关系很好，什么时候方便帮我们引荐引荐傅少？那个，其实我和。我心碎不行。徐学长，往哪儿跑？真行啊你啊！你打着我的旗号、嗯，像花蝴蝶一样招摇撞骗，你就不怕我把你送去和你弟弟直接一踩缝纫机吗？你要是被冤枉的，你可不是被冤枉。小心，又不是我传的。再说那天晚上。本来就是事实，我也没乱说。你看着我的眼睛，再说一次。我是说，我们是合作关系，连你联系方式也联系不上你。嗯，要不我扫你，还是你扫我？不扫。哎，哎。你给我停下来！田哥哥，田哥哥，你要是不想让我追究你打着我的旗号招摇撞骗，就骗过他。我骗他，不更解释不清吗？姐，三十万也可以啊，现金。悄悄，田哥哥，这个女人是谁啊？你不是说你不谈恋爱的吗？有没有可能我男朋友只是不想跟你谈恋爱，不是不想谈恋爱？你一个落魄千金，也配和我这么说话？田哥哥，你谁给你的胆子，敢这样和我的女人说话？我们走。你不许走！你要是走的话，我就死给你看！那我就告诉你吧，给你找一个靠谱的火葬场。演出费，现金。现金也没你这么快的。好。啊，不是应该三十万吗？哼，我说曲小姐，你太高估自己了，当红花旦都没有你这么高的片酬。叶小姐，给我三十万，我愿意离开。不、嗯，干什么呀？要么你给我演出费，要么我让叶小姐拿钱砸死你。这个人没有自尊吗？算是现在这个样子，我需要什么自尊心？倒是富少。为了赖账不择手段，我这点算什么？是你自己没有交好条件，又不怪我。是啊、哦，谁能想到挥金如土的富少才给我三百万？谢谢富少，以后有需要都叫我。包夜有优惠，明天别忘了签约哟。
。希望我这次的决策能够挽救我们盛世。哎，你可想好了，不能后悔。我反对，我反对。他肯定以为我们签的婚前协议，这次得打我。少警，少警，你怎么能让一个毫无经验的新人过来指手画脚呢？你是在质疑我吗？我，我，我只是为公司着想。为公司着想，三年亏了十个亿。这就是你为公司着想的后果。许清城，靠身体上位的女人，注定不会长久。傅哥哥只是对你一时新鲜吧？哎，我明明可以靠颜值，可偏偏要靠才华。许清城，站！叶小姐，要想我离开傅总，你就给我，给我走。许小姐，你用非常手段冲业绩，小心，你有命拿钱，没命花。傅总，我很有职业道德的，你不要威胁我。不过演戏还是得收费。许清愁，你给我等着！哎，你要是主动被别人看见了，也得收费。我只是好意提醒你，让你没命花钱的是叶白寒。但如果你要是求我保护的话，那是不是以后演戏得加钱？师傅，给您一份图纸，您能帮我做出样品吗？给您一份图纸，您能帮我做出样品吗？徐金城，我看谁敢帮你，做不出来，我看你怎么样。谁能做出这个成品来？加班费一千元，只要一个人，有谁愿意吗？我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。与其在这儿搞瓷器，不如想想怎么好好提升自己。师傅，您看看，这个可以的话，我们想聊。可以。小心！小哥哥，我怕。小哥哥，我怕。别怕，一会儿就有人来救咱们了。秦哥哥，傅建平，你哪受伤了？你没事吧？来人啊！来人！秦哥哥，秦哥哥，你没事吧？快，快拿急救箱，带你去上药。走。很痛吗？我轻点。对不到。许清城，我看你要是冠上抄袭的名声，还早在服侍混。哎，刚上完药就想走，不然呢？
我明天有个局，你跟我去。既然副总盛情邀约，那演出费就拿这个救命之恩算。这顶多算皮外之伤，我救命之恩是不是太大了一点点？皮外之伤，刚才也不知道是谁被这种小场面吓个半死，抱我抱的死紧。我陪你去。这还差不多。这么快？怎么可能是小哥哥？坏人周总，您里边请。天啊！昨天说的局就是接待海外家居推广商的负责人。一会儿就看你表现了啊！啊啊啊你还愣着干什么呀？快去准备啊！所以他昨天故意表现的那么坏，原来早有安排。嗯，莫汉姐，不要生气了。这间会议室要用来接待周总，麻烦你们出去一下。一定不还堂的，居然还敢叫混小姐做事！还有十分钟就要开会了。这个关乎富氏家居的海外市场，所以我才要把你这个抄袭狗赶走。抄袭？我抄袭谁？他吗？不然呢？还能是我们首席抄袭你这个连设计软件叫什么都不知道的门外汉吧？没本事就靠抄，真丢我们富氏集团的脸。他怎么没本事？不是爬了富少的床吗？好了，大家呀，好歹都是同事一场，说话别太难听了。你就是太善良了，才会被他欺负。我今天就要好好教训他，把他赶出府市。晨晨，他要是有本事能设计出这样的作品，我就不会出现在富氏。是我偷了你的设计，可是你有证据。不走，徐小姐涉嫌抄袭，她不可能抄袭。你去调查一下他平板电脑和工作电脑所有资料的文件传输记录。啊，我相信倾城他肯定不是故意的，他呀就是太穷了，需要这份合同。不过他要是愿意离开富士，并不再纠缠挺哥哥的话，我可以不再纠结他抄袭我的事情，是吗？你是不是觉得你偷我的信息？我不知道，但是啊，我的设计稿我注册了，不可能。呃、不是，我的意思是，他不过是一个野狗、哎。我去，你还是看一下设计稿。嗯，我看你要是挂上抄袭的名声，怎么那副社会我看你要是挂上抄袭的名声。别看了，别看了，都别看了！叶小姐，要到出去呢，这马上要开会了，出去。嗯、站长，就这么吃了哑巴亏，这不像你风格。公事公办，我要有契约精神。我这个人有仇，当场就报。你要干什么？我可是叶家大小姐。薛千城，谁给你的胆子？我。哥，你怎么帮着一个外人啊？千哥哥，你别忘了，也是跟富士还有合作，你怎么能这么对我？从今天开始，富士。砍断一切和叶家的合作，天哥哥，你不能还不滚！
。薛千长，你等着，我爸妈绝对不会让你进傅家的门，你别想耍什么花招。老子在。他已经走了，不用怎么样。徐强超，我砍断了和叶氏的合作，损失了三十个亿。看着我，你觉得我是拿三十个亿跟你玩吗？啊！叶家缺的事做多了，早晚会出事。副总眼光独到，就来跟他们断绝来往，所以这锅我背不了。嗯，我是真的在帮你。所以，下次我给你打七折。许千城，你完了！你这种只会爬床的女人就是见光死，我们家绝对不会接受你的。静婷应该不是那种会屈服联姻的人吧？你。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，徐清城这个妖精，仗着我哥对他一时新鲜，把傅氏搞得乱七八糟的，你可得替我汉姐做主啊！傅老太太好，傅总。对了，把这套礼服交给许清城，许小姐被老夫人叫到家里去了。什么？哎，副总，一会儿还有一个会呢。这哪是什么妖精啊，根本就是小仙女。别说是我静听喜欢，我也要。奶奶奶奶奶奶奶奶奶，徐家破产，徐清城还有个杀人犯弟弟，他这种不配当我嫂子。富家媳妇要身家清白。哎，哥哥。清白也没那么重要，主要是我静婷要喜欢。嗯，我喜欢。奶奶，徐家就要破产了，徐清城接近我哥的目的绝对不单纯。该到你表家了。嗯，我就是图他钱。看，多单纯！这表现的什么东西啊？你付的和付钱的能一样吗？抱怨。好嘞。老抱怨。好嘞。奶奶，我就喜欢他，帅气又多金，还会挣钱。静婷，你的洁癖好了。啊、呃，是。哥，文涵姐才是傅家的媳妇儿。在这胡闹什么呢？他的洁癖没好，只是对倾城没洁癖。奶奶，文海，抢我的光！小张，把叶小姐送走。你们，文海姐，文海姐，我一定不会让他和我哥在一起的。我只认你这一个嫂子。假女友也是女友，也是我凭本事得到的。少说废话，把我是傅静婷女朋友的消息给我传出去。看看，协议期间只在甲方要求的时候联系。还有，不公开不曝光咱们的关系。假女友也是女。这点什么？你是有问题吗？嗯，没有，我还有事儿，先走了。于是，福利没了，先低到心上。大小姐，傅少不让公开您是他女友的身份，那些见风使舵的人就开始为难许家了。有他，事情就好办；没他。事情就难办了，不管了，告他。吴总
。吴总，那我们就说好了，这批货呢，你就先给我了。好的。大小姐，现在怎么办？现在拖，傅敬亭不让我们给别人说，不代表别人不能帮我们说呀。哎呀，这吴总手里呢，就这么一批货。刚刚呀，都给我。你们许家要是交不上货的话，又要欠债了哦。我明明可以靠才华和实力，偏偏有些人啊，非要让我靠颜值吃饭。那我只能找你的敬亭哥哥帮忙了。徐清照，敬亭哥哥只不过是在一时歇钱而已，不要以他与谋生问自居。徐大小姐。我那批货已经装车了，这就给你发过去。我就是想认识一下傅少。他就是个骗子，他把他骗了。谢谢。傅少，金平哥哥，这个女人以女朋友身份自居，在外面招摇撞骗，你快来管管她呀！<笑>我什么都没说。你现在这甩锅技术行啊？啊，过去当厨子都可惜了。我只是因为我们签了协议，要守好三号女友的人设。<笑>你要是不想叶文涵误会的话，那行啊，我去帮他解释清楚。嗯，跟我走。铁哥哥，我问你，这样的巧合不会再发生第二次。我发誓，只要叶文涵在场，我保证，我俩就是清清白白的那三小姐。余生，昨天王者来了没？没有，看来只能另想其他办法了。你可得藏好了。许家虽然破产了，但是听说最近许倾城傍上了富少。许家要是查到你与许清瑶的案子有关，绝对不会放过你的。拿自己当诱饵的时候不是？我不敬亭，没没没事没事吧？能没事？是我，谁只会抓你手啊？啊！来来来来，不不不，你你你别碰我，你别碰啊！我自己来。啊，要不我帮你看看。啊啊啊啊啊啊！干什么呢？啊，对不起，打扰了。有钱人玩的就是花，车都不上了。松开我！啊啊啊！咱轻点啊。不是啊。啊。现在没没事吧？我能没事吗？没事儿，没事儿，怎么样，波？傻，看着没有大事儿
，具体情况还要你自己试试功能，看有没有影响。我看他挺适合试试。我也是为了你好，早发现，早治疗。进来，过来！你站那么远干什么呀？我又不能吃了你，我让你来这儿。别来！伤害性大，侮辱性极强。你是知道怎么经营的呀？嗯。假女友第一条，不接我，不上床。那我这伤，你忍不忍？我我我认，但我不想让你试啊。谁跟你试啊？你想得美。哎呀，我今天必须要让你留下来照顾。去，我打瓶水去，快点。行。再给我拿点水果来。给我按按腿。小金儿，金平哥哥，听说昨天晚上你叫了家庭医生，我担心那一晚上都没睡着，特地呀、啊、给你做了汤，你快来尝尝。哎呦，我的腰，陆静婷，昨天晚上也太难折腾了吧？许静城，你可真不要脸。你以什么名义来骂我？富家少奶奶，还是静婷哥哥的女朋友啊？来煲了汤，嗯，煲的挺好的，下次别煲了。我作为你静婷哥哥的女朋友，不高兴。我可是静婷哥的未婚妻，而你不过是他的玩物而已。你呀、啊，是进不了富家他们。谁稀罕呀？这日日独守空闺的，这种苦日子，你一个人受着就好了。还有，你干什么？谁玩谁还不一定呢。徐清城，我告诉你，傅静婷活好不粘人，还不收费，我可喜欢了。静、啊、婷哥哥，我好疼啊！你那个，你昨天晚上没休息好，怎么不多睡一会儿呀？<笑>是啊，昨天晚上辛苦的可不止我一个呢。叶小姐，你要是没有看情侣调情的爱好，赶紧离开吧。<笑>离开可以，我衣服脏了，我去换个衣服。你要干什么呢？你还、嗯……我就穿哥哥衣服。哥，你被骗了！哎，干！这许金城啊，就是听哥哥嫌女友。不过，我已经找人把他引到会所里去了。你可要把握好机会呀、啊！你放心，我一定会好好拍照片的。<笑>来，妹妹。
给我抓住他！我我什么都不知道，我还什么都没问呢。别想跑，带我去见陷害青瑶的凶手。别跟我去追他！哎哎哎哎哎！叫你配合我拍张照片，我今晚一定会让你幸福的。别动我！你要真的，我越兴奋，今晚我一定会让你好好享福的。哎，小心！我。本来就想给他个教训，为什么受伤的总是我呀？你别动！我是自己亲的女人，别动我！是我！啊！我怎么在你？啊啊啊啊啊！哎呦！哎！进来不出事，我、啊、我、啊、你怎么知道刘子这什么时候没做回去下单不？我是让你找个教训，看你还敢不敢只身犯险。那你为什么要到处乱摸？我哪里乱摸了？摸了。我摸哪儿了？我摸哪儿了？我先把绳子给你解开。哎，你着什么急呀、啊？脚还没解。我们是有合约的。绳子。他们就在隔壁，我带你去吧。不要，我自己去。哎，我说我带你去。对。还在这吵吗？哼，徐厅长，你这人，你今天不弄死我，那就让是个是破产。好呀，你要敢动盛世，明天你强奸他的视频就会公布到网上去。我抢他，世人才不会管真相是什么，只会知道你夜少好色又没品。为了这样的你，进了局子。你敢算计我？是你们害人又害己。<笑>你们自作自受，那就受着吧。行，你想要什么？明天。退出招标会，你行、啊，滚吧，到你，说吧，是怎么陷害我弟的？我只是受叶小姐指使引你出来而已，徐大小姐，我没本事也不敢陷害青瑶少爷呀、啊。你不会以为你害了我，还能全身而退吗？你不会以为就这点小事儿，就能把我赶出富士吧？那咱们走着瞧。不过是富哥哥的假女朋友吧？你真把自己当正牌女友我知道了，奶奶，我考虑一下。抄袭事件的过去，是不是该给我一个交代？他能胜任，我也行，而且比他做的更好。开除他，我保证你不会后悔。他能当花瓶，你能当吗？花瓶。
我认得。哎，小王，我保证不杀人。谢谢，我让拜庆城回来吃饭。静婷，我让拜庆城回来吃饭。呃，好了，奶奶，我知道。奶奶，哎，清城，你喜欢吃什么？我叫小张去做。我不挑食。好，好，好，我挑食好凶呀！看来我报仇孙子有望了。我就是。哎，我不打扰你们了啊！我挂了啊。奶奶已经挂掉视频了，我不用再养。你刚才养的不好，我现在要加食。陆总，那儿你本来就要和叶家决裂。叶文成，你养我换走，我保证你不会后悔。他们应该会有点忙，你不要让别人打扰他们。这么快？什么这么快？没，没什么。哼，我就出来了。今天是不是不行啊？叫奶奶。奶奶，哎，快来，快坐。小张，把下午煲好的汤给静婷拿来。静婷，趁热喝。奶奶，我不需要。什么不需要啊？三分钟不好好补补。哎、啊，老夫人，电话。哎，你趁热快点喝了啊。这可是奶奶的一片心意，赶紧喝。赶紧喝了吧，这可是奶奶的一片心意。你替我喝。嗯。我是不是三分钟？你又不是没事。上上次受受受伤了。上次我受。你还想吃啥？这、这、这、这、这客客客厅。按、啊、你这么说，在卧室就可以吗？不行。清茶，起来了，来，快来。啊、uh, ，这么早了，我平时就是没有懒床的习惯。哎，四川人，你怎么这么对你嫂子？奶奶，他可不是我嫂子，他是假的。你看，假女友协议，假女友协议，胡闹！奶奶，你不用替他说，让他自己说。这协议是怎么回事？你们俩演戏给我看呢！哎，奶奶，奶奶，奶奶，没事吧？奶奶。奶奶，奶奶，没资格叫奶奶，都、啊、怪你！叶文凡，为了达到目的，你竟然陷害一个无辜的老人。这傅家呀，现在都要恨死你了。如果你愿意跪下向我求饶的话呢，我可以考虑啊，在傅家面前替你美言几句。如果傅家带着恨意去攻击盛世的话呢，盛世啊，必死。怎么样，想好怎么跪地向我求饶了吗？你可以拿照片去威胁
，你也可以把事情捅到傅敬亭父母身边去。不应该刺激一个年事已高的老人。没错，我就是故意这么做的。如果傅家老太太因为你装神明月的话，你就是反上身。你好歹毒，谁让这老太婆偏爱你呢？你说，要是傅家的人听到你这番话，怎么办？给我！我没有办法，直接找你算账了。这个姿势蛮法的，还敢来刺激别人呢？好。请招！起开！请招！我没关系。请招！请招！不是我，是他，是他自己装上去的，跟我没有关系。叶百寒，你是疯了吗？哪个正常人会把自己摔得这么重？让和警察去解释吧。医生，医生。现在知道了，啊？引诱叶文涵推理的时候，你怎么不知道啊？我没想到会变成这样，让他付出代价，你至于把自己搞得这么重吗？真蠢！你干嘛？彭波，疼你就得长记性，别拿自己的生命开玩笑。痛！我躺下，膝盖还疼吗？痛！你们继续，我什么都没看见。你们继续。哎，痛！你给我忍着，看你吓回来敢不我，我不敢了，再也不敢了。你放过我，活该。啊！这不是我害的他，不是许金城那个贱人害的我。你看，天哥哥是不会相信这个女人的，她都赔了十万，保释我了。叶小姐，你误会了，我是徐小姐的律师。不可能，不可能，你哥哥是不会这么对我的。我们有照片，有人证。我劝叶小姐态度还是要诚恳一点，好好协商，争取徐小姐的谅解比较好。如果想要徐小姐出谅解书的话，你们得把你们手里的盛世股份以三千万的价格转给徐小姐。徐先生，他怎么又来这种条件呢？是傅先生帮徐小姐提出的。哥哥不会这么对我的，我还见他。除非你同意条件，否则傅先生是不会见你的。你是为许金玲收买的吗？是他指使我对吗？我还见傅金玲，我怎么做到？行了。嗯。干嘛去啊？那身上长蚂蚁了，动什么动？我想去上厕所。我带你去。不用，我可以自己去。可以什么？你可以啊！你伤成这个样，怎么可以？走。那你你帮我叫一个护士来。叫他干什么呀？我就可以了。走。你可你你可以什么呀？你可以。谁让我哪儿没见过呀？啊！快点，我带你去厕所、啊，你还得感谢我，不用跟我客气。谁跟你客气啊？我我我不去。嗯、我去这。去了。经常看你带的，别动我！你出来！这小伙子之子，这小子搞得这么激烈，不是出去，不是不是出去，嗯，哪个？
臭小子！我们刚做饭，老这么机灵，这么心疼的人儿。啊，这是正房的生理需求，你不用害羞，你给我出来。人有三急，不要说那么好。那你到底需不需要？不需要。水清照，你来警局，咱们谈判。你还是想想怎么给傅奶奶道歉？怎么，上市在叶家的股份你不要了？我我这一摔可不是为了叶家的股份啊！这是我给你提的条件啊！季定哥哥，你来见我了。你可以市场价回收上市股份，许清城，别太过分了。叶小姐好像在叶家怎么值钱呀？这叶家都不愿意付出点代价帮你出谅解书。看叶小姐如此年轻，进去待上个两三年，出来也快。好，我可以同意你的要求，但你得答应我一个条件，你以后。不许再纠缠金婷哥哥，那可是另外的价钱。金城，你太得意了，迟早有一天，我让你。许金城，你好大的胆子，敢拿我当交换条件？嗯，奶奶已经看到合约了。假女友协议就是作废了。你演得好，奶奶以为假戏真做，协议可以继续，你不能答应这样条件。为了盛世，我愿意签那份谅解书。你，叶小姐，叶小姐。你孙女抢我未婚夫，你知道该怎么做？我明白，我一定好好教训赵兰，让她好好教女儿。<笑>去吧，哎，真是家门不幸，赵兰，你就是这样教女儿的吗？值三当三，不要脸。妈，你咋来了？真是家门不幸啊！赵兰，你就是这样教你女儿的吗？十三当三，不要脸！你用不光彩的手段爬上我儿子的床，你女儿用下三滥的手段爬上富少的床，这都是报应啊！你女儿是护妹子，儿子是杀人犯，家门不幸，才被你沾上。我和盛长是相爱的。我我儿子是被冤枉的，我女儿，是叶文涵赵松你来气我妈的事，我我是来清理门户的，你别忘了，盛世现在是我在场，你要想过好你优越的生活，就别惹我，你威胁我，是你自己不检点，才和那傅少是不清不楚。你妈是护梅子，你就是小护梅子，你和你妈都一样，都是黑心哥的玩意儿。哎、医生，医生，快！沈家主，求求你救救我们，求求你了！你放心，我会尽力的。把它吃了，甜吗？吃过糖就不会难过了。
。行吗？吃完糖就不难过了。嗯。喂，想什么呢？沈教授都已经来了，伯母肯定会没事的。顺便让他看一看你爸爸，可能也会很快就会醒过来。谢谢你，谢谢你把我接沈教授，谢谢你。你谢我干什么呀？啊，过了。清晨，听说你和傅少，我和傅少是正经的恋爱关系。先不忙这个，你说你在和傅少谈恋爱，是真的吗？妈，你又听谁胡说八道了？我就是不放心。啊、嗯，挺好的。我就想和他聊聊。什么事儿啊？我妈想见你，你男朋友的身份。我发誓，我绝对不想缠着你，你就帮帮忙，见一次我妈。等之后，我一定和我妈说清楚我们之间的关系。我都演你这么多次女朋友了，你就帮我一次，我出钱了，而且我不需要你钱。条件？等我想起来再告诉你。嗯嗯妈，你这病刚好，就不要折腾了。要不过段时间我再安排你见他。哎，没事，我就嘱咐他几句。妈，妈，伯母好，给您备了一些薄礼，你别嫌弃。傅先生，请坐。啊，阿姨，你病刚好，来坐。我经常听清晨说起您。但一会儿我还有一个会，可能要先走。下次我请您吃饭。我我我送走你。呃，不用，阿姨，你好好休息。至于倾城，请您放心，把它交给我，我一定会好好待他。那你去送你父亲吧。啊，好。那阿姨再见。明天是我奶奶的生日宴会，你也去见见我的家人。你就在这儿先照顾好伯母，好吗？我去知道啊。我奶奶的寿宴，你来干什么？傅奶奶找我来的。以后不许再纠缠婷哥哥，开个价吧。傅家少奶奶的位置，叶家能开什么价？八千万，买下盛世和叶家之前合作的赵迷义。傅家少奶奶的位置就值八千万呀，那你想怎么办？用叶家还？你也配？傅家少奶奶的位置可比你们叶家值钱多了。婷哥哥只是对你是亲戚而已。你可别真把自己当儿子了，傅家的大门啊，你是进不去。但你也不配。既然你不适合，那我就把你彻底毁掉。想办法。让许清城把这个喝掉。楼上我已经准备好了房间。我办事，你就放心吧。许清城，上次是你运气好，这一次我要让你在整个上流圈都坐实荡妇之。
我把两种都给你。去趟洗手间。别跑！啊，是我，是我。没事了啊？你你怎么了？这么烫，不是，你是不是又乱吃什么东西了？哎，啊！你怎么样了？医生要过一会儿才来的。倾城，倾城，听听里面。倾城，倾城，倾城。出去。思晨，你哥呢？他刚刚还在的，他刚才好像和许倾城一起出去了。那叶家人还在呢，他怎么还和那许倾城不清不楚的？我哥在楼上订了房间，他们肯定在楼上。我现在就过去找他们。你现在冲过去，是让所有人都知道他和那个女人不清不楚吗？他楼上有间休息室，过去看。好，去把门打开。啊，阿阳出事啊！我真不相信。换好衣服，到隔壁房间。我拍，挺哥哥，不许拍了，不许拍了！挺哥哥，不是这样的，我。田哥哥，这个废物，许清城，我不会放过你的！我要是不把你名声搞臭，我就不姓叶。傅太太，是个漂亮女孩，难怪你能入静平的瘾。不过我也听说了，你们有张协议。是。你不是傅家儿媳妇的最优人选，盛世现在的情况也比较复杂。你的想法是什么？今天是个意外，我不会缠着傅少，请傅家放过盛世。行，反正你和景婷的恋爱关系也是假的，你只要说到做到，不再纠缠景婷，我不会为难你。谢谢傅太太。他的话你都听见了，他挺有自知之明的。我给傅太太说清楚了，以后不会缠着你。傅家的意思不代表我的意思，傅家不会缠着你，但我会。许县长，你主动招惹我，想代替叶文涵当花瓶，现在想招谁，你就不怕我为难盛世？我不缠，本就对你有利，是你占我便宜，我都我都快疼得站不住了。
你让你带我去验伤，让你负责，不算不错。干什么？我带你去验伤。傅金婷，你神经病啊！你没事吧？哎，哎，干嘛呀、啊、你？哎，别乱动啊！你要是再乱动，我就把照片拍下来发给医生。傅金婷，你是变态吧你？差不多，就是。小陈，肖队，好的，副总。是了，按说明书吃，一天三顿。还有药膏，外用的。没事，事后用。你那天是安全期，不用吃的。怎么，需要我帮你？不用。好吃吗？让我尝尝甜不甜。傅景婷，我要撑起身世，你放过我吧。啊啊！大小姐，叶霞重奏名业务撤资了。嗯，今天叶问涵，我微信过了。现在盛世还不能独立完成这个项目，盛世需要人拉一把，联系梁家，跟梁不清，珠宝展。需要女伴吗？可傅少，只要梁家能拉盛世一把，盛世就能活。是。工程方老师，咱们不能动手解决，事态一旦涉及，盛世会有麻烦。事态一旦闹到，对盛世会不利。暴力解决，只会升级事态。场面一旦不可控制，叶家会把帽子扣在盛世头上。听我的，什么都不要动，找他们违规的人群，找个记者跟踪拍照。我还有事，先挂了。傅金婷，你放开我！梁慕清是你的新目标。是。所以你想用勾引我的方式去勾引他？啊？想把自己给卖了，去救盛世，是吗？不是啊，我们之间已经结束了，你会结婚，我也会。你，你给我躲。流氓。放我下去！我这样走了不合适。盛世现在这种情况，就算你不让他们用暴力挣脱，你以为叶文涵就不会搞小动作吗？我要嫁人，再与任何人保持这种非正常的关系，都是对未来老公的不公平。好，那你去。徐小姐
。小杨总，昨天确实不好意思啊，突然有急事。许小姐的急事是有关富少吗？是。许小姐喜欢富少？这是我的隐私。在上言上，即使没有联姻，我们盛世南门的那块地也很值得梁总投资嘛。但叶家对那块地势在必得。如果没有紧密的关系联系，我们梁家不想与叶家起冲突。不少，这么漂亮的女人，搂在怀里抱着，你确定不是在给自己挖坑？大小姐。工程那边爆发了冲突，有两个人受伤住院，公安已经介入了。先安抚受伤人员的情绪，药费我们垫付，我马上就到。把早饭吃了。不需要，没时间。坐下。嗯、一会儿你可是有一场硬仗要打，怎么能饿肚子呢？没能嫁给梁母亲，你生气了？你毁了盛世翻身的机会，我能不生气吗？把牛奶喝了。走。脾气还不小。呀、yeah. ，这梁家没给你饭吃吗？怎么都饿瘦了？把它喝了。怎么？你还想让我喂你？哎，上次吃药了。我那次是安全期，女人吃多那种药对身体不好。啊，走开！啊、哎，我告诉你。富家从来没有出现过私生子，只要有富家人的血脉，那就是富家的人。是我们的责任，盛世一定负责。现在人在医院躺着，你负责，怎么负责？必须赔钱，赔钱五百万。赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱。别想了，老老实实的输液，那血压本来就低。我要回家，把手机给我。你不能乱动。想回家，你求我，求我我就帮你解决。傅少，我已经答应傅太太不再缠着你了，请你回去吧。我一定会让你来求我的。嗯嗯嗯嗯嗯消息不是我放出去的，我没有给任何媒体给照片，是吗？是啊，对我有什么好处？没有好处，那就只有坏处了。所以，妨碍你找下家了是吗？是，这些新闻出来，妨碍了我所有人。反正我家人现在以为你要和我在一起，故意放出来的新闻。新闻不是我放的，我是来找你解决问题。我想让你压一压新闻，让热度降下去。最好我们成这个条件我不同意。什么？这个条件我。嗯、咱们什么关系啊？我凭什么配合你？嗯。还有。
你这是算在求我吗？我知道了，我自己解决。放！你自己解决？怎么解决？公开澄清？你就不怕你父母知道吗？嗯？公开澄清不可能，先冷处理，等热度自然消退，消退不了再想办法。在这期间，我不会让你出现任何负面新闻，但我有一个条件。什么条件？在新闻未退的这段期间，你住我家。不简直！新闻是你放出去的，对吧？好啊，你为了阻止我联姻，手段越来越恶劣。啊，回来。哎，你冷静一点。我是为了搞清楚背后搞鬼的人是谁，你在我的可控范围之内，这样也好处理一点。真的？我不和你一块睡。你要让我知道是谁把新闻放出去。你抽了他的筋，扒了他的皮，做大鬼。对对，小心小心。许清城，要是再再而三的破坏我的婚事，我一定要给你条颜色瞧瞧，让你后悔。喂，张狱长，我想请你办点事儿。听到，听到，听到。青瑶，你一定没事，我何邦在下等你。啊，腹部损伤引起严重出血，导致缺血性休克，病情危急，你赶快签字吧。啊，紧张，没事的，他一定会没事的，别担心了。出来，医生，手术很顺利，他还年轻，应该很快就能醒过来。许清瑶操作不当造成的安全事故，既然人没事就好好治疗，都是他自己操作不当。许清瑶操作不当，说他操作不当吗？就他自己不小心，以后还来回来服刑，得多注意。他还要回来服刑。此事先定案，快签字儿。虽然，哎，搞死那小子，但是。这许清城，天都，别高兴啊！哈哈。你怕？怕了。比起青瑶受的伤，你这是怎么报？这下子，要不是你早早我的婚事，你弟弟这也就不到最满了。叶文涵，就不应该动心。你不是想嫁入富家？从今天起，你凡是想得到的东西，我都会抢。那当然，也不可能嫁进富家。那如果我怀孕了呢？不可能！不可能！
紧要的女人，姐姐要做坏，做坏事了。姑姑，拜托你把上次我的孕检报告改成怀孕了。喂，我有个副手的料要报，他的新欢怀孕了。意外怀孕？他最近没胃口，吃饭还吐，上飞机还晕倒。你去，把许金川给我叫过来。好的，副总。怀了，可以留掉。你真怀了？我预约了人流手术。不是，这你想好了？有什么想不想好的？难道你还想让我生下来？这你说过，富家没有私生子，你让我生下来。难道我自己养？啊！你想把孩子生下来，跟你一个姓吗？有什么不可以？不过是不跟你姓而已。哎，奶奶，臭小子，怎么回事？青城真的怀孕了？这不是纸包不住火，你打算怎么办？这能怎么办？我不可能说。啊，老夫人，我已经预约了人流手术，只要您答应我说到的一切，放过申申、啊。给我，奶奶，简直是胡闹！你给我回来，带着青丫头一起。哎，你给我跪下嘛！青丫头，你不是富家人，不用跪。听说你们想把孩子打掉，谁的主意？没有的。你未婚，想搞大人家女孩的肚子，这一跪你不冤。你想留掉孩子，就是没想嫁人。他还让你怀孕，就是定亭做错了。嗯。你的，我这。我家富家没有留掉孩子的先例，既然你同意嫁景婷，你就没有拒绝的权利。他家，我就去。婚姻不是儿戏。我知道。既然你们都想好了，我同意你们的婚事。景婷，你带青丫头给我们磕三个头。好。青丫头，伤人重诺，你答应我不纠缠静婷的，可你食言了。现在你是富家人了，我们就有权罚你。不行，他有孕在身，我替他受罚。你替我受罚？不行，这个本来就是我的错，该我受罚。你打我吧，他爱多少下，我就爱多少下。得了，看到你媳妇儿心疼。今天我就饶了你，快起来吧！既然都怀上了，先领证，尽快把婚事给他们办了。傅金婷，我知道你是背叛娶我的。不会妨碍你的事儿的，只是希望在事事有困难的时候，帮我一把。我相对的，三年后我会提出离婚，不会缠着你
。所以昨天你说想嫁，看上的是副使能够让你靠一靠，是吧？徐秋成，你对婚姻真是满是算计啊！嗯。还是你这里有了别的男人？什么别的男人？没有的事。你心跳这么快，肯定是在说谎。我在跟你说正事儿，别乱动。我就是在跟你谈正事儿啊。哼，我倒要看看，你心里藏了什么男人。你这样，我心跳能不快吗？我怎么样啊？我又没咬你。怎么，有感觉了？不想谈就不谈了。谈，就这样谈。为什么是三年呢？时间可以改，可以缩短，两年半，不，两年也可以。做生意有周期，三年能够让盛世起死回生，进入良性循环。到时候你就能功成身退了，对吧？你还真的是会算计啊！那他呢？写进你的离婚协议没有啊？孩子就要给夫家，解决起也没有。你知道他的重要性就好了。我跟你说，但凡他有一丁点意外。你这富太太的位置就不保了，知道吗？我自己的身体不会注意的。干什么？我告诉你，医生说了，怀孕不能把你脑子里的黄色废料给我收一收。哪个混蛋医生说的呀？文涵姐，虽然没公开，但是我哥和那个女人已经领证了。我看到他，我要替你好好骂了他。徐先生，你不要脸，看肚子上位。小心！你受伤了！有，你受伤了！别叫了，一点小分，有心嫂子，真的不用去医院吗？啊、哦，不用不用，小事而已。家里有药箱吗？有药的话，我擦一下就好。好，我去拿。嫂子，可能会有点疼，你忍一点啊。嗯。起来。哎。给我，痛了你轻点。现在知道疼了。哥，你这话说的好像嫂子不该救我一。没有。被撞一下就是受点小伤，她怀孕在身，出了问题你负责吗？啊啊啊！痛！忍着。哎，你别揉啊！揉揉好的快。别别别别别揉了，过段时间就好了。不揉了。我忍着点儿。嗯、你们两个，我还在哪？你考虑过单身狗的感受吗？你们这根本就不是在擦药，这是在虐狗。嗯，那个妈给你们约了婚纱，要在嫂子显怀前拍好婚纱照。等我小侄子，才没羞没臊的。我好看吗？好看。我们还要办婚礼。对啊，别的新娘有的，你也该有。你看一下这些婚纱，你喜不喜欢？然后试一试，如果要是累了，就去休息一下，好吗？都说许倾城奉子成婚，我看他那肚子也不显怀。文涵，算了吧，木已成舟，谁能想到许倾城能靠肚子上位
。是了，没有孩子他什么都不是。没有孩子，就许家那样的，顾家能看上他？这个婚礼办不成。先生，你没事吧？啊，有没有伤到哪儿？我带你去医院。我没啥。本哥哥，七成他不是故意的。这一巴掌，你挨得不远。这一巴掌，你挨得不远。哥哥，你最好期待我太太没事儿。这儿，什么垃圾的生意都做是吧？副总，对不起。小陈，快去附近的医院。好的，副总。我现在身体没有不舒服的地方，我不用去医院。如果有万一呢？我的身体我自己清楚。不行，那去我之前产检的医院，里面有一个我的姑姑，我很信任的。那个医院最近……你现在别管那么多了，行吗？你身体要紧。不行，我的意思是我穿的是婚纱，今天不是裙子，婚纱要全部撩起来。嗯，我的意思，我好吗，老公？老公，嗯，好、哦，我答应你。小陈，走。顾先生，先直出去吧。好。怎么回事？今天被叶文涵推了一下，那你想怎么办？意外流产不可能，正好我答应他来了。叶文涵送来的机会，不要白不要。那你以后怎么办？孩子会养父亲。我们给被发现就怀孕了，好吧？你迟早会被发现的呀，走一步看一步。管他们这，别拿起来。你检查怎么样了？我不说，先做流产。别哭，孩子可能保不住了。别哭，对不起，对不起，我哭了。本来就不稳，还肚子疼。找姑姑说了，要禁止做其中的话，要遵循医嘱。胎儿不稳，肚子疼。我接一下电话。就在这儿给我接，接。喂，小姑姑，我和我先生刚刚到家，在一起呢。知道你并没有怀孕。往哪儿跑？你什么时候知道的？我什么时候知道的重要吗？重要的是你一直在骗我。但是，还是那很很有未来的，虽然需要的。时长长了些，但是还是很有投资前景的，对不对？是有道理，那我可以选择投资盛世，我凭什么娶你啊？所以你要和我离婚？请帖都已经发了，你现在要离婚，大家不要脸吗？我不要脸吗？
，被叶文涵推倒，导致意外流产。你这剧本写的还真妙啊！无力不起早，你想怎么样？你说吧。你真的给我怀一个，我就可以考虑原谅。陆景天，你是不是脑子抽风了呀？你忘了我们什么原因结的婚了？你不同意？好，那我就把你假怀孕这个事情就告诉奶奶，还有爸妈。嗯、不说话，我就代表你默认了啊。你早就知道。我的年纪，你就看我笑话。我要是早就知道会让你嫁进富家，还禁止夫妻生活，还肚子疼，你要干什么？你怎么了？我来那个了，来那个的时候，同房对女人不好。你想什么呢？我要去给你弄红糖水。把我想成什么人了？奶奶，进城怎么样了？好点了吗？好多了，奶奶，您别担心了。你不，这次出了意的，把我心思可真歹毒。我庆幸你没娶她，你也是的。自己媳妇什么样你不知道吗？你看着点。这次绝对不能听这乱叶文涵。李丽，我去看看他。没事儿，你先回吧。你好。对不起，让你背锅了。光是一句对不起就行了吗？老公，亲一口。行，知道了。我也订了机票，你马上就出国。为什么？你说为什么？我不出国，我就是不出国。我刚刚得到消息，徐千城肚子的孩子已经保了。你认为傅家能饶过你吗？他就是掉了个孩子。从那次怪他了呀！是就应该用力点，再用力点，就应该让那个看子疯了吧？你疯了你、啊！许千成如果有事儿，咱们一家人真的完了。等我，来等我啊！别动。喂喂喂，娘！哎呀，大姨妈都走了好几天了，你说你要给我生孩子的？我我再说一会儿，我困。好，那我自己动、啊。我要自己动，我自己动，我自己动，我我我。清晨。他做好了，我说不要吧，你非要，你把我谁先扔过来、哎？我的内衣呢？在你脚下踩着呢，你扔给我，快！清城，我在下面等你们，赶紧下来喝汤啊！妈，清城，你不能这么纵着他，你刚小产，暂时不能同房，不能怀孕，会伤身子的。没事，多看看书，学学怎么照顾媳妇，别一天天的不知道疼人。知道了。你看，这小子太不老实。你跟妈回老家去。哎，不是，妈，我保证以后每天早晨我都去给他取汤。没啥事儿，你先回去。你别笑，笑笑你还笑什么？笑什么？徐总，这次招标会祝贺你啊！谁呀？这个项目呀，以盛世的实力啊。是可能吃不下的，不如呀，你我合作，怎么样？手下败将和我提实力、啊。徐总
，你弟弟快好了吧？上回啊，是他命大，下回啊，不知道会不会这么幸运。你猜叶文涵为什么对逼着出去了？是你故意让他推你的？那我故意嫁给傅敬亭，他不迟早也得封门吧？下次再敢动我的家人。绝对不会放过他。你费尽心思嫁给我，就是为了气叶文海是吗？老公，你有钱有料又有人，我怎么可能为了单纯气叶文海才嫁给你呢？我肯定是图你的颜，图你的钱，嗯，图你的人，才出席几率嫁给你的，是吗？是啊。你发誓？你到底是不是真心喜欢我呀？不，现在是大白天。白天不行，晚上可以啊。你耍我，肉<笑>豆，你再通融通融，咱不是说好了吗？你怎么又提前撤资了呢？这账单是三个月之后的。你，哎，喂喂，叶总，本山别烦我，夏夏不会就这么玩的，一定还有其他办法。嗯吴总，那个，咱们就坐那么久了，你心眼好，咱别快放了吧。叶少，我可不是什么吴总。不干。你要干什么？不干什么，就是最近缺钱花了。我没钱了，瘦子的骆驼比马大，你随便卖点资产，不就有钱了？那个封口费我已经给过你了。你他妈别得寸进尺！你给我的是指证许静瑶酒驾的封口费，可不是替你遮掩的钱。行，我给你现金，老地方见啊！老孩子，我让你有命呐！别命花干嘛？妈的，许清扬都进去半年了，还他妈想着翻案呢。喂，好，好，好，清扬，行吗？嗯，哎不行，我不要。不是。他要出事了！站住！哎，别去了，太危险了。杀人未遂，正在被通缉，绝对留不了。秦瑶，你没事吧？你讲没事儿，没事就好。通过他们提供的口供还有视频证据，足以证明青瑶是个冤枉的。准备方案吧。谢谢啊。谢谢。喂。哥，你什么时候豁达钱？我我我我上去了。叶家都破产了，我也被通缉了，你你自己想办法吧。妈，爸，姐，别哭了，该高兴。我没哭，没说你没哭。你看、啊，好大。许家别墅的钥匙，我把它买回来了，作为你的聘礼。别哭了，妈，我
我出去给青阳买点东西，马上回来。你把叶家奴仆给铲了，你们家合家欢乐，团团圆圆在一起，笑话吗？啊！国内啊，我已经混不下去了，现在我要你家出一个亿，供我去国外生活，这不过分吧？<笑>不过呀，你们徐家刚起步，一天之内能拿出来一个亿吗？哎，我家可以啊。但是福建厅愿意给你出这一个亿吗？啊，你还真是有自知之明啊！我要是福建厅，早就改成你这个拖油瓶了。一个亿拿不出来，几千万应该能拿出来吧？到时候你们家人帮你凑钱，会忽略我，然后呢，我就把你杀了，拿着你的钱到国外去逍遥法外。我说，你们全家人。你的身体，然后再拉我，我拉你就。你别过来，你过来，我就弄死他。你快放了他，我给你请一天，我让你出国，我说话算话。你快放了他，哎呦，可以，哎，我来进来。这小子还他妈扯情种呢。哈哈哈哈哈。你俩一块去死吧！是没事吧？是本来就咋的？小哥哥，我怕，别怕，一会儿就有人来救咱们了。<笑><笑>救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！我没事，我没事，不要哭了。小小哥哥，这是你的心，你终于认出了。包夜有幽灰。啊啊！小心。我就是图他钱。个笨蛋！我之所以娶你，就是因为我早就认出了。你太笨了，谁的血你都不知道。叶天红先生，您涉嫌肇事逃逸，故意杀人，请跟我走一趟。